இந்த பிலத்தினுள் நுழைந்ததன் பிறகு அந்த பிலத்தின் முடிவிலே ஒரு நகரத்தை காணுகிறார்கள் அந்த நகரத்தினுடைய வர்ணனையை கம்பன் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சொல்லி வருகிறார் இன்று நாம் தொடரக்கூடிய பாடல்கள்ல அந்த நகரத்தினுடைய அனைத்து விதமான வளங்களையும் சொன்ன கம்பன் இங்கு ஏன் மக்கள் இல்லாது இருக்கிறார்கள் என்கின்ற ஒரு கேள்வியை நம் முன்னே கேட்க போகிறோம் அதுதான் இனி தொடர்ந்து வரக்கூடிய பாடல்களிலிருந்து நாம தரக்கூடிய செய்தி அதற்கு பிறகு அந்த நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய சுயம் பிரபை என்பவள் எதனால் இந்த நகரம் உருவாக்கப்பட்டது அதனுடைய நோக்கம் என்ன என்றெல்லாம் விளக்க போகிறார் முதலில் இந்த வானரங்கள் அச்சப்படுகிறார் ஏனென்றால் கண்ணுக்கு முன்பே மிக அழகியதோர் நகரம் தோன்றுகிறது நகரத்துல இருக்கக்கூடிய மாடங்கள் மாளிகைகள் எல்லாம் பொன்னாலும் மணியாலும் ஒளிருகின்றன நகரமானது பல பொழில்கள் சோலைகள் குளங்கள் செய்வாதிகள் என்று பல இருக்கின்றன ஆயினும் மக்கள் அறவம் இருப்பது போலே தெரியவில்லை இது ஒரு அச்சத்தை ஏற்படுத்துகிறது அதுதான் அடுத்த பாட்டு பயில் குரல் கிண்கிணி பதத்த பாவைய இயல்புடை மைந்த என்று இவர் இலாமையால் துயில் உரு நோக்கமும் துணைப்பது அன்றியும் உயிர் இலா ஓவியம் என்ன ஒப்பது இது கம்பனுடைய ஓரம் ஒரு நகரம்னா கட்டிடங்களோ அங்கு இருக்கக்கூடிய பொழில்களோ பொய்கைகளோ அல்ல ஒரு நகர் என்று சொன்னால் அங்கு வாழக்கூடிய மக்கள் மக்களினால் ஏற்படுத்தப்படக்கூடிய ஆரவாரம் தான் நகர் அதை புரிஞ்சுக்கணும் அதனால்தான் நம்முடைய தொல் தமிழ் இலக்கியங்கள்ல பார்த்தீர்கள் என்றால் ஆரவாரம் மிக்குள்ள ஊர்னு தான் வர்ணனையே தொடர்வார் தொடருவார் கம்பலை மூது என்னுடன் ரொம்ப பிற்காலத்துல ஒரு நான்கு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அஹ் அமெரிக்கால வந்து டெக்ஸாஸ் யூனிவர்சிட்டியில மிஸ்டர் ஹாட் கிட்ட ஹாட் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிற நியாயம் வந்து செம்மொழி நீங்க உருவாக்கின காலத்துல அந்த ஹார்ட்டுக்கு தான் இங்க செம்மொழி விருது முதல்ல கொடுத்தோம் அந்த ஹார்ட் கிட்ட பிஹெச்டி பண்ணின ஒருவர் அவருக்கு கோ கைடா நான் இருந்தேன் அவருடைய தலைப்பே என்னன்னாக்க சங்க இலக்கியங்களில் சொல்லப்படும் ஒலி பற்றிய குறிப்புகள் இந்த குறிப்புகள் எப்படிப்பட்ட பொருள் ஆளுமையை காட்டுகின்றன த சவுண்ட்ஸ் இன் சங்கம் பேஜஸ் இதுதான் அவருடைய பிஹெச்டி ரொம்ப அழகான அவருக்கு ஏன்னா அவர் ஏன் அந்த சவுண்ட்ஸ் பண்ணார்னா ஏற்கனவே அவர் போஸ்ட் டாக்டரேட் இன் தியாரிட்டிக்கல் பிசிக்ஸ் தியாரிட்டிக்கல் பிசிக்ஸ்ல போஸ்ட் டாக்டரேட் முடிச்சுட்டு பல ஆண்டு காலம் அமெரிக்கால அங்க இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகங்கள்ல ஆசிரியராக இருந்து விட்டு பின்னர் திடீர் என்று தமிழ் ஆர்வம் வந்து அந்த ஆர்வத்தினால தமிழ்ல முதுகலையை முடித்து அப்புறம் தமிழ்ல முனைவர் பட்டத்தினுக்கு ஆய்வினை மேற்கொண்டு இந்த தலைப்பு எடுத்தார் ஆனால ரொம்ப அழகான ஒரு தலைப்பு அது அந்த ஒலியின் மூலமாக அந்த இலக்கியங்கள் எதனை குறிப்பாக ஆளுமையாக காட்டுகின்றன சங்க இலக்கியத்துல நீங்க அதை பார்க்கலாம் அறவன்ற சொல்லு இருக்கும் கம்பலைன்னு இருக்கும் உழவு மலி மூதூர்னு இருக்கும் உழா பெரு கயரும் மூதூர்னு இருக்கும் இதெல்லாம் சங்க இலக்கிய சொற்றொடர்கள் அப்போ ஊர் என்று சொன்னாலேயே ஆரவாரமாக மக்களினுடைய இயக்கங்களை கொண்டிருந்தால் தான் ஊர் அதனால்தான் கம்பன் சொன்னா இந்த ஊர் காணுவதற்கு அழகாக இருக்கிறது ஆனால் எல்லா விதமான சிறப்பும் இருக்கிறது ஆனால் மக்களின் அது செயல்பாடு தான் இல்லை ஆகவே இந்த ஊர் எது போல இருக்குன்னாக்க ஓவியம் என்ன ஒப்பர் இதோ ஒரு நகரை ஓவியமாக தூட்டி காண்பித்தால் எப்படி இருக்குமோ அது போல் இருக்கிறதே ஒழிய இங்கு எந்த விதமான அரவங்களும் இல்லை எது போல பயில் குரல் கிண்கிணி ஒலிக்கின்ற ஓசையை உடைய கிண்கிணின சதங்கை சதங்கையை அணிய பெற்ற பாதத்தை உடைய பாவையர்கள் இல்லை என்க பதத்த பாவையர் 
பாலிலே சதங்கையை அணிந்த பெண்கள் யார் ஒருவரும் அங்கு இருப்பதாக தெரியவில்லை இருந்தால் அவர்கள் இங்கும் அங்குமாக நடை பயிலுகின்ற பொழுது அந்த ஒலி கொண்டு அடுத்து இயல்புடை மாந்த நற்பண்புகளை வாய்க்க பெற்ற ஆடவர்களும் அங்கு இல்லை என்று இவர் இல்லாமையினால் இந்த மாதிரி ஆண்களும் பெண்களும் இல்லாத நகரமாக இருப்பதினால் துயில் உரு நோக்கமும் துணைப்பது ஏதோ இந்த நகரத்துல இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் நெடுங்காலமாக உறங்கி கொண்டிருப்பதற்கு உண்டான நிலையில் இந்த நகரம் இருக்கிறதோ என்று ஐயத்தை போற்றிருக்கிறது அன்றியும் அதோடு நில்லாமல் உயிர் இலா ஓவியம் என்ன ஒப்பம் ஒரு உயிரோட்டமே இல்லாத ஒரு நகரத்தை ஓவியமாக தூட்டினால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி காட்சி அளிக்கிறது இந்த நகரமானது எந்த ஒரு அறவமும் அடுத்து என்ன அமுழுது உரல் அயினியை அடுத்த உண்டியும் தமிழ் நிகர் நரவமும் தனித்தன் தேரலும் இமிழ் கனி திறக்கமும் திறவும் இன்னன தமிழ் உர துவன்றிய கணக்கு இல் கொட்டது நகரத்துல மக்களின் அது நடமாட்டம் தான் இல்லையே ஒழிய நகரத்துல இருக்கக்கூடிய மற்றைய செல்வ செழிப்புகள் என்னவா அமிழ்து உரல் அயினியை அயிலுதல் என்றால் உண்ணுதல் உணவினை அயின்றான் சொல்லுதல் மரபு அந்த அயிலுதலுக்கு உரியதாகிய பொருள் அயினின்னு ஒரு சொல்லில் இருந்து மற்ற ஒரு சொல்லை உருவாக்குதல் அயின்றான் என்பது வினை சொல் அயிலுதல் என்பது வினை அந்த அயிலுதலுக்கு உண்டான வினை அது எவனை எந்த பொருளை உண்டான்னு சொல்லுவதற்கு அயினின்னு சொல் அயினின்னா உணவு பொருள் பொதுவாக விளக்கல்ல ஆகவே அமிழ்து உரல் அந்த நகரத்துல அமிழுதத்தினுக்கு இணையான உணவு பொருள்கள் ஏராளமாக கண் முன் காட்சி அளிக்கின்றன உண்டியும்னா உண்ணுதற்கு உரிய உணவு பொருள் அப்புறம் தமிழ் நிகர் நரவமும் தமிழ் மொழியினை போன்று என்றும் உளமையோடு இருக்கக்கூடிய தேன் தனி தனி தன் தேரலும் ஒப்பற்ற குளிர்ச்சியை உடைய மது அதுவும் இருக்கு தனி தன் தேரலும் இமிழ் கனி திறக்கமும் இனிய பழங்கள் குவியல் குவியலா இருக்கு திரட்சி திரட்சியாக பிறக்கமும் பிறவும் இவை அல்லாமல் ஏனைய பிற உணவு பொருள்களும் இன்னன இவை போன்ற பல உணவு பொருள்கள் என்னாயிற்றான் கமழ்வு உரத்து வன்றிய மனம் வீசக்கூடிய அளவுல அந்த நகர் முழுவதும் நிறைந்து காணப்படுது ஆகவே கமல் உறவு துவன்றிய கணக்கையில் கொட்பது எல்லையிலாத பெருமையோடு இந்த உணவு வகைகள்லாம் இருக்கு இன்னும் பயம் கூடுங்க வெறும் நகரமாக இருந்தால்னா கூட சரி யாரோ மக்கள் இருந்தார்கள் இறந்து போனார்கள் என்பதனால உற்றுடலாம் மக்கள் அறவமே இல்லை ஆனால் எங்கு பார்த்தாலும் மக்கள் உண்ணுவதற்கு உண்டான உணவுப் பொருள்கள் யாவும் திமிர்ந்து செறிவோடு இருக்கு உறுப்பு இது மேலும் கவலையை கொடுக்கிறது கன்னி நெடு மா நகரம் அன்னது எதிர் கண்ட இந்நகரமாம் இகல் ராவணனது ஊ என்று உண்ணி உரையாடின உவந்தனர் வியந்தார் பொன்னின் நெடு வாயில் அதனூடு நனி பூக்க ஒவ்வொரு படியா போற எப்படியா கன்னி நெடு மாநகர் ஏன் கன்னி மாநாக்க இவர்கள் முதல் முதல்ல பார்த்தனர் எந்த ஆள் அறவமும் இல்லாத நகர் அதனால அது கன்னி மா நெடு நகரம் ஆகவே கன்னி நெடு மா நகரம் அன்னது எதிர் கண்டார் அந்த பிலத்தின் ஊடாக வந்தவர்கள் அந்த பிலத்தினுடைய முடிவுல இப்படிப்பட்டதோ அழிவில்லாத பெரியதோர் நகரத்தை கண்ணெதிரே பார்த்தார் என்ன முடிவுக்கு வந்தார்கள் இந்நகரமா மிகல் ராவணனது ஊர் நம்மோடு பகைத்து கொண்டு இருக்கிறானே அந்த ராவணனது ஊராக இருக்குமோ இந்த நகரம் 
என்று உண்ணி உரையாடினர் என்று ஒவ்வொருத்தரும் தங்களுக்குள் ஏற்பட்ட வினாவ அடுத்தவனோட பேசி தங்கள் சந்தேகம் சரிதானா இது ராவணனது ஊர் தானான்னு யாருக்கும் தெரியாத ஒருவருக்கு ஒருவர் மனம் போன பொக்கள் பேசி கொள்ளுகிறது ஏன்னா நகரத்தினுடைய செல்வ செழிப்பு ராவணனது பெருமை இவற்றை எல்லாம் ஒன்று சேர சிந்திப்பதனால இது ஒரு கால் ராவணனது ஊரா இருக்குமோ என்று உண்ணி உரையாடினர் உவந்தனர் ஏ மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள் என இங்க இருந்த சீதை இருக்கணுமே ஆகவே சீதையை தேடக்கூடிய பொறுப்புல பாதிகாலம் முடிஞ்சு போச்சு உவந்தனர் இங்க நிச்சயமா சீதை இருக்கலாம் என்று வியந்தார் நகரத்தினுடைய அழக பார்த்து வியந்தார்கள் பொன்னின் நெடு வாயில் அத நூடு நனி புக்கார் பொன்னால் செய்யப்பட்ட மதிலை உடைய வாயில்களில் வாயிலாக இவர்கள் அந்த நகரத்தின் உள்ளே நுழைந்தார்கள் நுழைந்த உடனேதான் ஒன்னும் பயம் கூடியது ஒரு நகரத்தினது புறநிலையில இருந்து பார்க்கிறதுன்றது ஒரு பக்கம் அந்த நகரத்துல ஆரவாரமாக இல்லை என்பது ஒரு கவலைக்குரிய செய்தி ஆனா நகரத்தின் ஊடாக நுழைந்ததற்கு பிறகு எந்த ஒரு ஆரவாரமும் இல்லைன்னா இவர்களுக்கே பயம் உடனே என்ன யோசித்தார்கள் புக்க நகரத்து இனிது நாடுதல் புரிந்தார் மக்கள் கடை தேவர் தலை வான் உலகின் வையத்து ஒக்க உரைவோர் உருவம் ஓவிய மலால் மற்ற எக்குறியின் உள்ளமும் எதிர்ந்தில பிரிந்த எப்படியா புக்க நகரத்து வானர வீரர்கள் புகுந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த நகரத்துல இனிது நாடுதல் புரிந்த மகிழ்ச்சியோடு இங்க சீதை இருக்காளான்னு தேட ஆரம்பித்தார்கள் தேவர் முதலாக தேவர் தலை மக்கள் கடை தேவர்களை முதலாக வைத்து மனிதர்களை ஈராக வைத்தால் இந்த தேவர்கள் கிண்ணகர்கள் கிம்புருடர்கள் வித்யாதரர்கள் சாரணர்கள் இது போன்று இருக்கக்கூடிய தெய்வலோக மாந்தர்களினது உருவத்தையும் மக்களினது உருவத்தையும் வான் உலகினுடைய அமைப்பையும் நிலவு உலகத்தினுடைய அமைப்பையும் ஒக்க உறைவோர் உருவம் ஒன்றாக அந்தந்த உலகங்களிலே வாழக்கூடிய மாந்தர்களினது உருவத்தை சித்திர வடிவத்தை தான் பார்த்தார்கள் ஓவிய மலால் சித்திர வடிவங்கள்ல தேவர்கள் உருவம் வரையப்பட்டிருக்கிறது மானுட உருவம் வரையப்பட்டிருக்கிறது யார் ஒருவரும் வந்து இவர்கள் கண் முன்னே படவில்லை மற்ற எக்குறியின் உள்ளவும் வேறு உயிருடைய எந்த பொருள்களையும் அவர்கள் பார்த்தது பார்த்ததெல்லாம் வெறும் ஓவியம் தான் ஆகவே எதிர்ந்திலர் காண பெறாதவர்களாய் என்ன செய்தார்கள் திரிந்தார்கள் வானர வீரர்கள் அந்த தெரு ஃபுல்லா திரிந்தார்கள் நகரம் முழுவதும் தேடி பார்த்தார்கள் அதாவது இளம் பிராயத்துல இளம் பிராயம்னு சொன்னாக்க இங்க ரெண்டு பேருக்கு தான் அந்த தகுதி கூட வேண்டுமானால் லத்தாம் இடத்த சேர்த்துக்கலாம் பல நூல்கள் எல்லாம் நாம விழந்திருக்கிறோம்ன்றதுல ஒரு அழகான நூல் என்னன்னா கண்ணன்னு ஒரு பத்திரிக்கை வந்து கொண்டு வந்தது அது சிறார்களுக்காக மிக பெரியதோர் விருந்து அந்த நூல் கண்ணன் அது ஒரு காலத்துல கல்கியினுடைய துணை பத்திரிகையாக செயல்பட்டது கல்கி அந்த காலத்துல வந்த சில பத்திரிகைகள் இன்னும் மறக்க முடியாது ஒன்று அறிவினை பல நிலைகளில் பெருக்கி கொள்ளுவதற்கு கலைக்கதிர்னு ஒரு புத்தகம் மேனாள் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தராக இருந்த தாமோதரன் என்பவர் அவர் வந்து கோவை மாவட்டத்தை சார்ந்த பி எஃப் ஜி குரூப்பினுடைய முதல்வராகவும் இருந்தார் அவர்களினுடைய காலத்திலிருந்து கலைக்கதிர்னு ஒரு நூல் வந்தது அன்றாடம் நம்முடைய அறிவியல் துறையில எவ்வாறு எல்லாம் புதிது புதிதாக கண்டறியப்படுகின்றனன்றத அந்த கலைக்கதிர் நூல் விளக்கியது அதே போல மஞ்சரின்னு ஒரு நூல் வந்தது அதாவது தமிழ்ல இருக்கக்கூடிய ரீடர்ஸ் டைஜஸ்ட் சொல்லலாம் அவ்வளவு அழகான நூல் அது அதே போல சிறார்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னிரெண்டுல இருந்து பதினைந்து வயது பையன் வரைக்கும் முழுமையுமா நம்பி படிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல நூல் எதுனாக்க 
கண்ணன் என்கின்ற ஒரு அழகான நூல் அதுல வாண்டு மாமான் வந்த நிறைய சித்திர கதைகள் எழுதி அதுல ஒரு கதை என்னன்னாக்க ஒரு தீவு அந்த தீவுல ஒரு மந்திர தன்மை உடைய ஒரு நாய் இருக்கும் அந்த நாய் யாரை பார்த்து குலைக்கிறதோ அந்த குலைப்பவர்களினது கண் பார்வையும் நாயின் கண் பார்வையும் சந்தித்து கொண்டால் அந்த நபர் கல்லாகி விடுவார்கள் என்பது ஒரு ஐதீகம் ஒரு கதை எழுதுவார் வேடிக்கையா அதனால அந்த தீவுக்குள்ள நம்ம கதையினுடைய கதாநாயகம் ஒரு இளைஞன் தான் சின்ன வயசு போய் என்ன போவோம் போன உடனே அந்த தீவானது முழுக்க முழுக்க பெரும் சிலைகளாக இருந்தன எங்கும் மக்கள் அறவும் இல்லை அப்பொழுது என்ன ஆகும் இவன் எதிர்பாராத விதமாக அந்த இடத்துல அந்த நாய் தோன்றி இவனை நோக்கி குலைக்க வரும் இவன் என்ன பண்ணுவான் இயல்பா நாயனுக்கு அஞ்சு அதனுடைய மாயத்தன்மை எல்லாம் அவனுக்கு தெரியாது நாயனுக்கு அஞ்சு கீழே ஒரு கண்ணாடி இருக்கும் அதை எடுத்து தன்னை மறைத்து கொள்ள வரக்கூடிய அந்த நாயை தாக்கலாம்னு ஓங்கும் அந்த கண்ணாடியில இந்த நாயினுடைய பிம்பம் பட்டு அதுவே தன் உருவத்தை பார்த்து கொண்டதுனால அது கல்லாயிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த தீவுக்கள்ல கல்லான மற்றைய உயிர்கள் எல்லாம் உயிர் பெரும் எழுதி ரொம்ப வேடிக்கையா கதையை கொண்டு போவார் ரொம்ப இளமையில படித்த ஒரு கதை எதற்கு அதை சொல்லுகிறேன்னாக்க அந்த தீவுல வெறும் சிலைகளாகவே தான் காட்சி அளிக்கின்ற எந்த மானுடர்களும் எந்த உயிரும் இல்லைன்னு எழுதுங்க அது போல இங்க இதுக்கெல்லாம் இந்த வாண்டு மாமாவுக்கு இந்த கம்பெனியினுடைய இந்த கற்பனை எல்லாம் கூட மூலமா இருந்திருக்கல அதனால அங்க தேவர்களை முதலாக கொண்டு மக்கள் இறுதியாக உள்ள எல்லா விதமான மாந்தர்களினது ஓவியங்கள் இருந்தனவே அன்றி மற்ற எக்குறியின் உள்ளவும் வேறு உயிருடைய எந்த ஒரு பொருளையும் அவர்கள் பார்க்கவில்லை எதிர்ந்திலர் எதிர்க்க வரல திரிந்தார் இந்த வானரங்கள் மொத்தம் அந்த நகரம் முழுவதும் தோடி தேடி திரிந்து திரிந்து பார்க்கிறது ஒருவரையும் காணலை இப்பதான் முதல்ல ஆச்சரியப்பட்டவர்கள் பிறகு அச்சப்படத் தொடங்குகிறார் இப்படிப்பட்டது ஒரு நகரம் இங்க யார் ஒருவரும் இல்ல பயம் நல்ல தலை தூக்குகிறது எப்படி வாவி உள்ள பொய்கை உள வாசமலர் நாரும் காவும் உள காவி ஒளியார்கள் மொழி என்ன கூவும் இள மென்புயில்கள் பூவை கிளி கோல தூவி மட அன்னம் உள தோகையர்கள் அழகான விளக்கம் பாரு வாதி உள்ள வாதினா குளங்கள் நிறைய நீர்நிலைகள் இருக்கு பொய்கை உள குளமும் பொய்கையும் வேறுபட்டது ஞாபகம் வாவினா குளம் அந்த குளம் குளிப்பதற்கும் உண்ணுவதற்கு உண்டான நீரினை தேக்கி வைப்பதற்கும் உண்டானது வாவி பொய்கை என்றால் மலர்களினை வளர்ப்பதற்காகவே உருவாக்கப்பட்ட தடாகம் அதனாலதான் தடுபாணி தேசிகருடைய பேமஸ் பாட்டு உண்டு தாமரை பூத்த தடாகம் அந்த பொய்கை என்பது தடாகம் வெறும் மலர்கள் மட்டுமே அங்கு வளர்க்கப்படும் நீர் வாழ் மலர்கள் மட்டுமே அங்கு இருக்கும் வாச மலர் நாரும் காவும் உள நிறைய மனத்தை பரப்பக்கூடிய மலர்களை கொண்டுள்ள காணா சோலை சோலைகளும் இருக்கின்றன காவி உள்ளியார்கள் மொழி என காவினாக்க குவளைன்னு அர்த்தம் கரும்புவளை மலரை போன்று கண்களை பெற்றுள்ள பெண்களினுக்கு இணையான கூவும் இள மென் புயில்கள் அந்த பெண்களினது குரலை போலே மென்மையாக கூவுதலை செய்யக்கூடிய இளமையோடு உள்ள புயில்களும் பூவை பூவை என்பது நாகணவாய் பறவை கிளி கிளிகள் கோல தூவி மட அன்னம் அழகான மென்மையான சிறகுகளை உடைய மடப்பத்தை உடைய அன்ன பறவைகள் உள்ள இவைகளெல்லாம் இருக்கின்றன ஆனால் யார் இல்லையா தோகையர்கள் இல்லை மயிலினது தோகையை போன்று நீண்ட நெடும் கூந்தலை உடைய பெண்கள் தான் அந்த ஊர்ல யாருமே காணல மற்றதெல்லாம் இருக்கு ஆய நகரத்தின் இயல்பு உள் ஊற அறிந்தார் 
மாயை கொல் என கருதி மற்றும் நினைவுற்ற தீய முன் உடற்பிறவி சென்ற அது அன்றோ தூயது துறக்கம் என நெஞ்சு துணிவுற்ற பயம் ரைட்டு நாம முழுவதுமா உள்ள வந்து சிக்கி கொண்டோம் நாம் இங்கு எல்லோரும் ஒட்டு மொத்தமாக பிறக்க போகிறோம் முடிவிற்கு வந்தார்கள் எப்படி ஆய நகரத்தின் இயல்பு அந்த நகரத்தின் அது தன்மையை இந்த வானரங்கள் எல்லாம் முழுவதும் சுற்றி பார்த்து தெரிந்து கொண்டன உள் உர அறிந்தார் உள்ளே சென்ற வானர வீரர்கள் நகரத்தினுடைய எல்லா இயல்புகளையும் தெரிந்து கொண்டார்கள் மாயை கொல் என கருதி இந்த நகரமானது மாயையினால் உருவாக்கப்பட்டதோ நம்மை போன்றவர்களை பிடிப்பதற்காகவும் அழிப்பதற்காகவும் உருவாக்கப்பட்டதோ என்று ஐயப்பட்டார்கள் மற்றும் நினைவு உற்றார் வேறு வகையாகவும் நினைத்தார்களா என்னதென்று தீய முன் உடற்பிறவி சென்ற அது அன்று முதல்ல தீமை உடைய உடல் பிறவி கழிந்த பின்னிலை அன்றோ தூயது துறக்கம் தூய்மையான சொர்க்கம் கிடைக்கும் நம்ம கிட்ட இருக்கிற பாவம் எல்லாம் போனாதானே சொர்க்கம் கிடைக்கும் ஆகவே இது சொர்க்கமா இருக்குமோ ஆகவே இது மாயையா அல்லது நாம் வழி தவறி சொர்க்கத்துக்குள்ள வந்துட்டோமா தெரியாமல் தடுமாறினார்கள் தடுமாறிட்டு அடுத்தது சொன்னார்கள் இறந்திலன் இதற்கு உரியது எண்ணுகிலன் ஏதும் மறந்திலம் அயிர்ப்பினோடு இமைப்பு உள மயக்கம் பிறந்தவர் செயற்கு உரிய செய்தல் கொழை என்றால் திறம் தெரிவது என் என இசைந்தனர் திகைத்த இறந்திலம் நாம் என்ன விண்ணுலகத்துக்கு வந்துட்டோமோ நம்ம சாகலியில் உள்ள இருக்கிறவனுக்கு எல்லாம் குழப்பம் இறந்ததற்கு பிறகுதானே விண்ணுலகம் அங்கதானே சொர்க்கம் இருக்கு நகரம் சொர்க்கம் போல காட்சி அளித்தால நம்ம யாரும் ஒன்னும் சாகலியே இதற்கு உரியது எண்ணுகிலம் இந்த வானுலகை அடைவதற்கு உண்டான வழியா இது வானுலகை அடையணும்னு நாம நினைக்கலையே இது வானுலகத்தின் வழி போல இருக்கிறது அதுவும் இல்லை ஏதும் மறந்திலம் முன்பு நிகழ்ந்தது எதனையும் மறக்கவில்லையே ஏன்னா உடலை விட்டு உயிர் போய் வானுலகத்துக்கு போனாக்க ஆத்துமாக்கு நினைவெல்லாம் கிடையாது இல்லையே ஆத்துமாக்கு எந்த விதமான வாசனை கிடையாது ஆக நமக்கு எல்லாம் ஞாபகத்துல இருக்க நம்ம எங்கிருந்து வந்தோம் எதற்காக வந்தோம் என்றெல்லாம் நமக்கு நினைவு இருக்கிறது ஆகவே நிச்சயமா நம்ம இறக்கல நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போகல நம்ம வானுலகில் இல்லை ஆகவே மறந்திலம் ஐர்ப்பினோடு இமைப்பு உள ஐயப்படுதலும் இமைக்கிறதும் நம்ம கிட்ட இருக்க ஏன்னா தேவர்களுக்கு ஐயப்படும் குணம் கிடையாது தேவர்களின் அது கண்கள் இமைக்காது இறந்த உடனே நமக்கு தேவ தகுதி தான் கிடைக்கும் ஆகவே நாம நிச்சயமா சாகல ஆகவே அடுத்தது என்ன மயக்கம் பிறந்தவர் செயற்கு உரிய செய்தல் குழை என்றார் அதாவது மயக்கம் அடைந்தவர்கள் செய்வதற்கு உரிய தவறான செயலை இப்பொழுது நாம் செய்தால் குழையாகும் நம்ம ஒண்ணுமே மயக்கம் அடைவது போலவும் இருக்க முடியாது என்ன செய்வது தெரியல திறம் தெரிவது என் நமக்கு இப்ப என்ன நடந்ததுன்னு தெரியல வாழ் இந்த இடத்துல நாம நுழைந்திருக்கிறோம் நமக்கு என்ன ஆயிற்று தெரியவில்லை இவர்களுக்கு இறந்தோமா இல்ல நிச்சயமா மயங்கிய நிலையில் இருக்கிறோமா இல்ல நமக்கு பழைய நினைவுகள் எல்லாம் வருகின்றனவே நம்ம இறக்கவில்லை இப்ப இது என்ன இடம் குழப்பம் மேலும் மேலும் கூடுகிறது ஆகவே நிலையை குறித்து எண்ணி தெளிவது எவ்வாறுன்னே புரியல என இசைந்தனர் என்று வீரர்கள் வானரர்கள் தங்களுக்கு தாங்களே பேசி கொண்டார்கள் திகைத்தார் மனம் மயங்கி நின்றார் அப்ப சாம்பான் சொன்னா இல்ல நாம இறுதி காலத்துக்கு வந்துட்டோம் ஒட்டு மொத்தமா வானர்களை எல்லாம் இந்த நகரம் இப்பொழுது அழிக்க போகிறோம் நாம சீதையை தேடி வருவோம் என்று தெரிந்து இப்படிப்பட்டதோர் ஒரு இடத்தை உருவாக்கி வைத்து விட்டான் ராவணன் அதனால இந்த இடத்தை விட்டு நம்ம இனி வெளியே போக முடியாது இங்கேயே எல்லோரும் இறந்து போக போகிறோம் கவலைய சொன்ன சாம்பன் அவன் ஒன்று உரை செய்வான் ஏழு சலத்தால் காம்பு அணைய தோழியை ஒழித்த படு கள்வன் நாம் புக அமைத்த பொறி நன்று முடிவு என்றால் 
ஏம்பல் இனி மேலை விதியால் முடியும் நான் அவனுக்கும் புரியல ஆகவே என்ன சொன்னா இது ராவணன் ஏதோ திட்டமிட்டு செய்திருக்கக்கூடிய வேலை போல தெரிகிறது ஆகவே நமக்கு மரணம் உறுதி எப்படியா சாம்பன் சாம்பன் என்கின்ற வானர குல தலைவன் வீரர்களை பார்த்து சொன்னா இவன வானர குலத்துல கரடிகள் குலம்னு ஒண்ணு உண்டு அதுல இந்த கரடிகள் கூட்டத்திற்கு தலைவன் இந்த சாம்பன் ஒன்று உரை செய்வான் ஒன்றை பேச தொடங்கினான் என்ன எழு சலத்தால் தன்னிடம் உள்ள வஞ்சனையினால் ராவணனை சொல்றேன் சலம்னா வஞ்சனை இந்த சொல்ல ஏற்கனவே நாம சிலப்பதிகாரத்தையும் படிச்சிருக்கோம் சலம் புனர் கொள்கை சலதியோடு ஆடி கோவலம் பேசுவோம் ஆகவே வஞ்சனையான குணத்தை இயல்பாக உடைய ராவணன் காம்பு அணைய தோழியை இள மூங்கிலினை போன்று அழகான மென்மையான தோழினை உடைய சீதையை ஒழித்து எடுத்து சென்று மறைத்து வைக்க படு கல்வன் பெரும் திருடனான ராவணன் நாம் புக அமைத்த நாம் எல்லாம் சீதையை தேடி வருவோம் நமக்கு தெரியும் அதனால நம்மை தேடி வரக்கூடிய நம்மை போன்றவர்கள் வந்து அடைப்பட்டு இங்கேயே சிக்கி இறப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட நகரம் அவ்வாறு செய்து வைத்த கோரி நன்று சூக்ஷி நன்றாக இருக்கிறது எப்படி சீதைய தெளிந்து ஒரு கூட்டம் வரும் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் அதனாலதான் இந்த நகரத்தை நம்மை மாட்டி வைப்பதற்காக ஆங்கிலத்துல சொல்றோம் இல்லையா டிராப் இந்த தமிழ்ல அதுக்கு பொறி நம்மை சிக்க வைக்கக்கூடிய பொறி இந்த நகரம் இந்த நகரத்தின் உள்ளே வந்தோம் சிக்கி கொண்டோம் நாம் நிச்சயமாக இறப்பது உறுதி முடிவு இன்று இதற்கு முடிவும் இல்லை ஏம்பல் ஊக்கமும் இல்லை இனி மேலை விதியால் முடியும் இனி முற்பிறவியில் செய்த தீவினையால் நாம எல்லோரும் இந்த நகரத்துல அழிய போகின்றோம் என்று சாம்பன் வருந்தோம் உடனே அனுமன் பேசினா ஏன் கவலைப்படுற நம்மை எதிர்க்க கூடிய அளவுல ராவணனால் செய்யப்பட்ட ஒரு தந்திரம் இந்த நகரம்னு சொன்னா இங்கு இருக்கக்கூடியவர்கள் யாரேனும் இருந்தா அவர்கள் நம்மை அழிக்க முன் வந்தால் நாம அவர்களை முன்னாடி அழிச்சிடுவோம் பெரிய பிரச்சனையே இல்லை கவலைப்படாத இன்று பிலன் ஈது இடையின் ஏற அறிவு எனின் பார் தின்று சகரற்கு அதிகமாகி நதி சேரும் அன்று அது எனின் வஞ்சனை அறக்கரை அடங்க கொன்று எழுதும் அஞ்சல் என மாறுதி கொதிப்பதுதான் ஒரு பெரும் படைப்பிரிவோட நாம போகின்றோம் எல்லா சூழ்நிலையிலும் அந்த படைப்பிரிவுகளுக்கு ஒரு தைரியத்தை கொடுக்க அந்த இடைவிடாது கொடுக்கக்கூடிய தைரியமும் உறுதியும் தான் அந்த வீரர்களை முனைப்போட மேலும் முன்னேற செய்யும் வேகமா போரிட தூண்டும் அந்த வீரர்கள் மனது தயங்கக்கூடிய அளவிலோ அல்லது அந்த வீரர்கள் மனம் தளரக்கூடிய அளவிலோ ஏதாகிலும் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்து விட்டதுன்னா முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தை உங்களால் எந்த சூழ்நிலையிலும் ஒரு கட்டினுள் கொண்டு வர முடியாது இதுதான் அதான் ராணுவத்துல என்ன விளக்கம் சொல்லுவார்கள்னா ஒரே விளக்கம் தான் கேள்வி எல்லாம் கேட்க முடியாது ராணுவத்துல கேட்க கூடாது ஏனென்றால் தலைமைக்கு தெரியும் நாம் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இருக்கிறோம் இக்கட்டான சூழ்நிலையில இருக்கம்னு தெரிஞ்சுட்டதுன்னா வீரர்கள் எல்லாம் அவனவன் உயிருக்கு அச்சப்பட ஆரம்பித்தால் மேற்கொண்டு எங்கும் செல்ல முடியாது ஆகவே அந்த தலைமை பொறுப்புல இருக்கக்கூடிய தளபதி என்ன கட்டளை இடுகிறானோ அத செஞ்சே ஆகும் அச்சத்துக்கெல்லாம் இடமே கொடுக்க கூடாது இதான் மரபு அந்த ராணுவத்துல ஆணைகளுக்கு பணிய வேண்டும் அதோட முடிச்சு போச்சு அங்க முக்கிய ஆணை இடுபவன் தான் என்ன மாதிரியான ஆணை எல்லாம் நீங்க கேட்க முடியாது இதை செய்யுன்னா செய்தே அதான் வேடிக்கையாக சொல்லுவது உண்டு அன்னைக்கு நான் யாரேனும் ராணுவத்தோடு ராணுவ துறையில் இருக்கிறவர்களோடு தொடர்பு இருந்தா இந்த நகைச்சுவைக்கு மன்னிக்கணும் 
இராணுவத்துல உங்களுக்கு மேலான ஒரு பதவி உயர்வு ஓணும்னாக்க ரெண்டு வேலை செய்தா போதும் ஒன்று நீங்கள் தங்கி இருக்கக்கூடிய இராணுவ முகாமில எதெல்லாம் அசைந்து கொண்டிருக்கிறதோ அதற்கெல்லாம் சல்யூட் செய்யணும் எதெல்லாம் அசையாமல் இருக்கிறதோ அவைகளை எல்லாம் துடைத்து பெயிண்ட் அடிக்கணும் இந்த ரெண்டு வேலையை மட்டும் செய்திருந்தால் போதும் நீங்க மேலுக்கு வந்துள்ளார் அசையக்கூடிய பொருள் எல்லாம் வாகனங்கள் அந்த வாகனத்துல எந்த அதிகாரி வர அவங்க எவ்வளவு பெரிய தகுதியில் இருக்கான்னு தெரியாது ஒரு வாகனம் உங்களை கிடைக்கிறதா ஒரு சல்யூட் அடிச்சு இங்க வீதிகள் எல்லாம் பார்க்கலாம் போலீஸ் காரன் டிராபிக்ல நின்று இருப்பான் ஒரு போலீஸ் ஜீப் கிராஸ் ஆகும் சல்யூட் அடிக்கும் அந்த வண்டிக்குள்ள யாரு இருக்கான் இல்லைன்னு கூட பார்க்க மாட்டான் காதல்னு போட்டுருக்கா உடனே ஒரு சல்யூட் யார் கண்டா உள்ள ஒரு அதிகாரி இருந்து நாம சல்யூட் செய்யாம இருந்துட்டோம்னா நம்மள எங்க தண்டிச்சிருவாங்கன்ற பையன் அதெல்லாம் மொபைல இருந்தா ஒரு சல்யூட் போட்டுட வேண்டியது அது வெறும் வாகனமா இருந்தாலும் தப்பு அதனால இங்க வானரர்களுக்கு அந்த வீரர்களுக்கு ஒரு பயத்தை உண்டு பண்ணி நான் சாப்பிட நாம எங்கோ வந்து சிக்கி கொண்டு விட்டோம் இது நம் கதை முடிந்தது இப்ப அனுமன் பேசுறான் அதனாலதான் அனுமனுக்கு அவ்வளவு மரியாதை இருக்கு ஒரு கம்பன் காண்பிக்கக்கூடிய அனுமன் மிகப்பெரிய ஆற்றலுக்கு உண்டு என்ன சொன்னா சாம்பனை பார்த்து அனுமன் இன்று இடை இன் இப்பொழுது நம்ம நடுவுல உள்ள பிளன் ஈது இந்த பிளத்திலிருந்து துவாரத்திலிருந்து ஏற அறிவு எனின் ஏறி அப்பால் செல்லுதல் முடியாது என்றால் சகரர்க்கு நனி அதிகமாய் சகர புத்திரர்களை காட்டிலும் மிக வல்லமை உடையவர்களான பார்த்தின்று சேரும் நிலத்தை குடைந்து கொண்டு அப்புறமாக மேலே எளிதாக சென்று விடுவோம் கவலைப்படாத நம்ம வீரர்கள் சாதாரண வீரர்கள் அல்ல சாகரர்கள் யாருன்னா அவர்களால் தோண்டப்பட்டதுதான் நம்ம உலகத்துல இருக்கக்கூடிய கடல் அதனாலதான் சாகரர்களால் தோண்டப்பட்டதுதான் சாகரம் கடலுக்கு வடமொழியில ஒரு பெயர் சாகரம்னா சாகரர்களால் தோண்டப்பெற்ற அப்போ இந்த உலகத்துல உண்டான பெரிய கடலையே நாம தான் தோண்டி இருக்கோம் அந்த ஆற்றல் நம் முன்னோர்கள்ட்ட இருந்து ஆகவே அவர்களால் தோண்டப்பட்டதுதான் இப்ப கடல்னு இருக்கு இப்ப நமக்கு தேவைனா இந்த நலத்தை நிலத்தை குடைந்து கொண்டு வெளியே போகக்கூடிய ஆற்றல் நம்ம கிட்ட இருக்கு சாம்பான் கவலைப்படாத நனி சேரும் கவலையே படாத இந்த நிலத்தை குடைந்து கொண்டு பிளத்தின் வெளியே நாம போயிடலாம் ஆகவே ஆக நனி சேரும் அது அன்று எனின் அவ்வாறு பிளத்தை விட்டு வெளியே போகிறதுக்கு தடை ஏதாகிலும் வந்தால் அந்த தடையை உருவாக்கக்கூடியது ராவணனது அறக்கற்படை என்றால் எல்லாரையும் அழிச்சிருவோம் எவ்வளவு அழகான முடிவு பாருங்க வஞ்சனை அறக்கரடங்க நம்ம இவ்வாறு வஞ்சித்து நம்மை தடுமாற செய்த அறக்கர்கள் அனைவரையும் கொன்று எழுதும் எல்லாரையும் முடிச்சிருவோம் கொன்று விட்டு மேலே எழுந்து செல்வோம் அஞ்சல் பயப்பட என கொதித்தான் என்று மனம் வெந்து போய் ரெண்டு நிலை ஒண்ணு யாருக்கும் ஊறு விளைவிக்காமல் கடலை தோண்டின சாகரர்கள் போல நாம இந்த பிளத்தை தோண்டி கொண்டு வெளியே போயிடும் கவலைப்படாது இல்ல முடியலையா நம்மை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு இந்த ராவணர்களை சார்ந்த வீரர்கள் முயன்றார்களா பகவன் இங்கேயே முடிச்சிருவோம் நம்ம கிட்ட ஆற்றலா இல்ல நம்மிடம் வீரமா இல்ல செஞ்சிருவோம் அப்படின்னு அனுமன் தேர்தல் சொல்லிட்டு பார்க்கிறான் அந்த நகரினுடைய நடுவுல சுயம் பிரபைன்னு கொட்டி உட்கார்ந்து இருக்கிறார் பிரபைன்ற சொல்லுக்கே ஒளி வீசுவர் சுயம் பிரபைன்னு சொன்னாக்க தானாக ஒளிரக்கூடிய தன்மை ஆகவே மற்றவரும் மற்ற அது மனக்கொள வலித்தார் உற்றனர் புறத்தின் இடை ஒன் சுடரினுள் ஓர் 
நல் தவம் அனைத்தும் ஊரு நன்னி ஒளி பெற்ற கற்றை விரி பொன் சடையினாலை எதிர்கொண்ட இப்படி இந்த சாம்பவானும் அனுமனும் பேசிக்கொண்டே பார்க்கிறார்கள் அந்த நகருக்கு நடுவுல மிக பிரகாசமான ஒரு பெண் அமர்ந்திருப்பது எப்படி மற்றவரும் அங்கதன் முதலிய மற்றைய வீரர்களும் அது மனக்கொள அருமன் கூறின அந்த உறுதி மொழியை மனத்துக்குள்ள தெளிவா புரிந்து கொண்டார் ஒன்று இதை பிளந்து கொண்டு வெளியே போவோம் இல்ல எதிர்த்தவர்களை அழித்து விட்டு வெளியே போவோம் கரெக்டான முடிவு எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் மனதில் பதிய மனம் கொள வலித்தார் அவ்வாறு செய்வது என உறுதி கொண்டார் உறுதி கொண்டு மெல்ல நகரத்துல தப்பிக்கிறதுக்கு வழி பார்க்கணும் இல்லையா எந்த வழியாக போகலாமே புறத்தின் இடை உற்றனர் அந்த நகரத்தின் இடையே சென்று பார்த்த பொழுது ஒன் சுடரினுள் மிக்க ஒளியை உடைய அந்த நகரத்தின் நடுவில் நல் தவம் அனைத்தும் சிறந்த தவம் முழுவதும் ஓர் உரு நன்னி ஒரு பெண் உருவம் பெற்றது போல ஒரு பெண் அமர்ந்திருக்கிறார் தவத்தின் மொத்த உருவாக இருக்கிறார் அவளை பார்த்தார்கள் ஒளி பெற்ற ஒளி நிறைந்த கற்றை வீரி பொன் சடையி நாளை கற்றையாக நூண்டு இருக்கக்கூடிய ஜடா முடியோடு அழகான ஒளியோடு அரிய தவக்கோலத்துல ஒரு பெண் அமர்ந்திருப்பதை பார்த்தார் எதிர் கண்டார் கண் முன்னே கண்டார் அந்த சுயம் பிரபை எப்படி இருக்காருன்னு ஒரு ரெண்டு பாட்டுல வரலாம் எப்படியா மருங்கு அலச வற்கலை வரிந்து வரி வாழம் பொரு கலசம் ஒக்கும் முலை மாசு புடை பூசி பெரும் கலை மதித்திரு முகத்த பிறல் செங்கோள் கரும் கயல்களின் பிறல் கண் மூக்கின் முதிக்கான அடுத்த பாட்டுல முடிய போகும் மருந்து அலச வற்கலை வரி மருந்துனா இடுப்பு இடுப்பானது அலையுமாறு நல்ல அசையுமாறு என்ன செய்திருக்கிறாள் மர உரியை கட்டி வைத்து வர்க்கலைனா தவசிகள் கட்டக்கூடிய ஆடைக்கு பேர் வர்க்கலை அல்லது மர உரின்னு பேர் அதை கட்டி இருக்கிறாள் இடுப்பில் வரி வாழம் பொறும் ரேகைகளை உடைய சக்கரவாள பறவையை போல கலசம் ஒக்கும் பொன் பொன் கலசங்களை போலவும் முலை உடைய மாசு பூசி அழகான மார்பகங்களிலே அழுக்கு படிய பெற்றவளாக அமர்ந்திருக்கிறார் பெருங்கலை மதி திருமுகத்த பதினாறு கலைகளை உடைய பூரண சந்திரனை போன்று ஒளி வீசக்கூடிய அழகான முகத்துல பிறழ் செங்கள் பிறழக்கூடிய என அசையக்கூடிய சென்று வரக்கூடியதாகிய செந்நிறத்தை உடைய கருங்கயல்களின் பிறழ் கருமையான மீன்களை போல் பிறழக்கூடிய கண்களை கொண்டிருக்கிறாள் கண் மூக்கின் முதிக்கான தன் விழிகளின் இரண்டும் மூக்கின் முனியை நோக்கியவாறு கண்ணை மூடிக்கொண்டு மௌனமாக தவம் செய் கோலத்தில் காட்சி அளிக்கும் இந்த கோலத்தை பார்த்தோட எல்லோருக்கும் ஒரு சந்தேகம் உண்டு ஒரு கால இவள் சீதையா இருப்பாள் எப்படியா தேரணைய அல்புல் சரி தின் கதலி செப்பும் உருவினோடு ஒப்பு உர ஒடுக்கி உர ஒல்கும் நேர் இடை சலிப்பு அறம் இருத்தி நிமிர் கொங்கை பாரம் உள் ஒடுக்குற உயிர்ப்பு இடை பரமன சம்பந்த கேட்கவே தேரணைய அல்புல் தேர் தட்டினை போன்று இவளினது பின் எழில் இருக்கிறது அடுத்து செரி தின் கதலி செப்பும் கதலினா வாழ ஒன்றோடு ஒன்று நெருங்கிய வலிய வாழை மரத்தை போன்று உருவினோடு தொடைகள் உருவுனா தொடை ஊருனாக்க தொடையின்னு அப்படியே தமிழ் எழுதியிருக்கோம் ஆகவே தொடைகளோடு ஒப்பு உர ஒடுக்கி ஒன்றாக பொருந்தி அடக்கி வைத்தது போல உயிர்ப்பு இடை பறிப்ப மூச்சை கட்டுவதினால உர ஒல்கும் நேரிடை மிகவும் அசைகின்ற நுண்ணிய இடை 
மெல்லிய இடுப்பு அந்த மூச்சை அடக்கிறதுனால அந்த இடை மெல்ல காற்றினை நார்மலா பாத்தீங்கன்னா பண்ற தப்பு இலக்கியங்கள் மூலமா சரி பண்ணிக்கலாம்னா முயன்றால் பண்ணி கொள்ளலாம் நாம மூச்சை உள்ளுழுத்து வெளிவிடுகிறோம் அல்லவா நாம பெரும்பாலும் தவறான முறையில மூச்சை உள்ளிழுக்கிறோம் தவறான முறையில வெளியிடுகிறோம் நாம மூச்சை உள்ளிழுக்குன்ற பொழுது நம்முடைய வயிறு விரிவடை அது போல நாம மூச்சை வெளிவிடுகின்ற பொழுது வயிறு ஒதுங்கணும் இந்த மாதிரி நாம பயிற்சியை இயல்பா செய்யும் குழந்தைகள் எல்லாம் பார்த்தீர்கள் என்றால் தெரியும் அந்த இயல்பாக பிறந்த குழந்தையினுடைய செயல்பாட்டை பார்த்தீங்கன்னா வயிறு துருத்தி போல அடித்துக் கொள் அதனுடைய சுவாசத்துக்கு நாம காற்றை உள்ள ஒழுக்குகிறோம்னா ஒழுக்குன்ற பொழுது காற்று லங்குக்குள்ள போயிட்டு நுரையீரலுக்குள்ள போயிட்டு அது மேலும் அது விரிவு அடைய அதனால டயஃப்ரம்னு சொல்லக்கூடிய உதர விதானம் அது மெல்ல நிகழ்ந்து பரப்பு கூட வயிற்றை பருத்து பண்ற காற்றை வெளியிடுகின்ற பொழுது மெல்ல காற்று வெளி செல்ல செல்ல வயிறு ஒடுங்கணும் இதான் பயிற்சி அதெல்லாம் நம்ம செய்யறதே கிடையாது இவ்வாறு இந்த பயிற்சியை செய்வதனால இந்த சுயம் பிரபையினுடைய உடல் மெல்ல அசைவினை கொண்டிருக்கும் அதனால்தான் சலிப்பு ஊற அற நிறுத்தி சிறிதும் அசையாமல் நிறுத்தி இந்த மூச்சு காற்ற உள்ள நிறுத்தறதுக்கு பேர் கம்பம்னு பேர் அதை நிறுத்தி நிமிர் கொங்கை பாரம் சாயாது நிமிர்ந்து இருக்கக்கூடிய அவளது அழகிய மார்பகங்கள் உள் ஒடுக்கு ஊற உள்ளே அடங்கி நிற்பவும் இவ்வாறு முழுமையுமான அளவில் மூச்சை அடக்கி இவள் தவம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் இவளை பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கா தாமரை மலர்க்கு உவமை சால்புரு தளிர்க்கை பூமருவு பொன் செறி குரங்குடை பொருந்த காமம் முதல் உற்ற பகை கால் தளர ஆசை நாமம் அழிய புலனும் நல் அறிவு புல்ல தாமரை மலர்க்கு உவமை இவளினுடைய நீண்ட மலர்ந்து இருக்கக்கூடிய கைகள் சிவந்த தாமரை மலர்கள் மலர்ந்தது போல காட்சி அளிக்கின்றன சால்பு ஊறு சிறப்பு வாய்ந்த தளிர்க்கை தளிர் போன்ற மென்மையான கைகள் பூ மருவு அழகு மிக்க பொன் செறி பொன்னோடு ஒப்பிடப்படக்கூடிய அளவுல பொன்னால் செய்தது போன்று காட்சி அளிக்கக்கூடிய குரங்கிடை பொருந்த தொடைகளிடத்தே அந்த கைகளை வைத்திருக்கிறோம் இப்படி உட்காந்து தவம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் தொடையில ரெண்டு கைகளை வைத்து இயல்பா நீங்க பார்த்தலாம் இந்த பதங்காசனத்துல அமர்ந்து இரண்டு கைகளையும் தொடை மேல வைத்து அந்த உள்ளன் கைகள் வான் நோக்கி காட்டுவது போல உட்காந்து தவம் பண்றோம் குரங்கிடை பொருந்த காமம் முதல் காமம் முதலாக உற்ற பகை கால் தளர பொருந்திய உட்பகைகள் எல்லாம் அழிய காம குரோத லோக மத மோக மாற்ற இந்த ஆறுமே அழியக்கூடிய அளவுல ஆசை நாமம் அழிய ஆசை என்கின்ற ஒன்று பெயரளவிலேயே அழிந்து போகக்கூடிய அளவுல புலனும் நல்லறிவும் உள்ள ஐம்பொறிகளும் தீய வழியில் செல்லாமல் நல்ல உணர்வை பெறக்கூடிய அளவுல இந்த சுயம் பிரபை தவம் இந்த காட்சியெல்லாம் பார்த்த உடனே தான் வானரர்களுக்கு நல்ல ஐயம் இது ஒரு கால் சீதையா இருந்துடுமோ அவனுக்கு ரொம்ப பெரிய ஆசை இது சீதையாக இருந்து விட்டால் இனி தொடர்ந்து தேட வேண்டும் விரைவாக இவளை எடுத்து சென்று ராமன் கொடுத்து அதனால என்ன ஆயிடுச்சு நெறிந்து நிமிர் கற்றை நிறை ஓதி நெடு நீல் செறிந்து சடை உற்றன தளத்தின் நெறி செல்ல பரிந்து வினை பற்றி அற மனப்பெரிய பாசம் பிரிந்து பெயர கருணை கண்வழி துறங்க ஒன்னு எப்படி இருக்கிறதா 
நெறிந்து நெறிப்பு கொண்டு கற்றையான பலமுடை நெறிக்கு கட்டினது போல நிமிர்ந்த கற்றை நிறை தொகுதியாக கட்டப்பெற்ற நீண்ட சடாமுடி நடு நீளம் ஓதி நீண்ட கருமை உடைய கூந்தலை கொண்டிருக்கிற நெருக்கம செறிவா வளர்ந்திருக்கக்கூடிய நீண்ட கூந்தல் செறிந்து கடை உற்றன அந்த முடிகள் நீளமா சடையாக தொங்குகிறது பல பேருக்கு ஒரு ஆச்சரியம் இந்த முடி எப்படி சடையாக மாறும் இது மற்ற இடங்கள்ல ரொம்ப நாள் ஆகும் நான் கல்வி கற்ற ஆதீனத்துல பார்த்தீர்கள் என்றால் தலைமுடிய சடா முடியாக்கிறதுக்கு ஒரு மரபு வைத்திருந்தார் இப்போ இருக்கு கொத்து கொத்தாக முடியை எடுத்து அந்த முடிய ஊடாக திருநீர் வைத்து அந்த கொத்து முடிய கருத்து நூல் கொண்டு சுற்றி விடுவார் அந்த மாதிரி பலவிதமான கொத்துகளை ஏற்படுத்தி இவைகளை மிளகு அரைக்க பெற்ற நீரில இந்த கூந்தலை நனைத்து உலர்த்துவாங்க அப்படியே அவர்கள் அமர்ந்து கொண்டிருக்கும் போதே அந்த வேலை நடக்கும் இதை செய்து கொடுப்பவர்களுக்கு நாட்கள் இருக்கிறது ரெண்டு முறை அந்த மாதிரி மிளகு நீர்ல இந்த தலைமுடி பட்ட உடனே திருநீரானது உள்ள இருக்கி அந்த சடா முடி தனித்தனி முடியாக இருப்பது கற்றையாக உருகி இந்த மாதிரி முடிகளை பலவிதமான கால்கள்ல சடையாக மாற்றி அதை தலையில பின்னல் இட்டு மகுடமாக வைத்திருப்பார்கள் சைவ ஆதீனத்துல குறிப்பா தர்மபுர ஆதீனத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் குறி அவ்வளவு அவர்கள் இந்த தலைமுடிய பிரித்து விட்டால் துறவு ஏற்றுக்கொண்ட நாளிலிருந்து முடி அவர்கள் ஒன்றும் சப்பம் செய்யக்கூடாது சடா முடியாதான் வளர்த்தோம் அவர்கள் அந்த சடா முடிய பிரித்து விட்டால் நிலத்துல தவழும் அவ்வளவு நீளமா அதனால இந்த சுயம் பிரபையினுடைய சடா முடி அவ்வளவு நீளமாக இருக்கிறது ஆகவே செரித்த சடை உற்றன அடர்ந்த சடையாக திரண்டு அமைந்ததாகிய தளத்தின் நெறி செல்ல பூமியில புரளுகிறது இது நடக்குமான நடக்கும் பல பேர் அப்படி பார்த்திருக்கிறோம் நீங்கள் எங்கள் ஆ நான் படித்த ஆதீனம்ன்றதுனால எங்கள் ஆதீனம் எங்கள் ஆதீனத்திற்கு சென்றீர்கள் என்றால் அங்க இருக்கக்கூடிய பல தம்பரான்களினுடைய தலைமுடிய பிரித்து விட்டார்கள் என்றால் தரையில தவழும் சில நேரங்கள்ல அதை தலையில தூக்கி கொண்டு அலைவதே கடும் அதனால அவர்கள் என்ன செய்வார்கள்னா பண்டார சன்னதிகளாக இருக்கிறவர்கள் தன்னை யாரேனும் காண வருகின்ற பொழுதோ சிவ பூஜையின் பொழுதோ தான் அதை பின்னலிட்டு ஒரு பெரிய கொண்டை போல தலையில கட்டி இருப்பார்கள் மற்றைய நேரங்கள்ல அவிழ்த்து விட்டு விட்டு ஒரு காதி துணியினால சுற்றி அப்படியே கிடப்பார் ரொம்ப கடினம் அதை பராமரிக்கிறது நம்ம என்னமோ துறவு அந்த நிலையில திருவாடுதூர் ஆதீன மாதிரி இருந்து எல்லாவற்றையும் அழித்து விட்டு தர்மபுர ஆதீனத்துல நீண்ட சடா முடி வச்சுக்கணும் அதை பராமரிப்பதே மிகப்பெரிய கடினமான பணிகள்ல ஒன்று நான் கூட நினைப்பது உண்டு துறவியர்கள் பல நேரங்கள்ல எளிமையா இல்ல இருக்கணும் இதை பராமரிக்கிறதுக்குன்னே பல முயற்சியில இறங்கும் ஒரு பெரியது ஒரு செயல் இது அதனால இந்த தளத்தில் நெரிசல்ல பறித்து வினை பற்று அற நல்வினை தீவினைகள் ஆகிய இரண்டும் அடியோடு நீங்க மனப்பெரிய பாசம் மனத்தில் உண்டாகக்கூடிய பெரியதோர் பற்றாகிய பாசம் பிறந்து பெயர விலகி ஒழியவும் அப்படி இருந்ததுனாலதான் அந்த சுயம் பிரபையின் கண்கள்ல கருணை கண் வழி திறங்க அருளானது கண்ணு வழி அப்படியே சிந்திய வண்ணம் இருக்கிறது சுயம் பிரபையினுடைய தோற்றத்தை இப்படி வர்ணித்த உடனே அந்த சுயம் பிரபையினது தோற்றம் இந்த வானவர்களுக்கு அச்சத்தை உண்டு பண்ணு என்ன ஒரு கால் இவள் சீதையாக இருக்குமோ எப்படி யோசிக்கிறார்கள் இருந்தனள் இவ்வாறு இந்த பொலிவோடு சுயம் பிரபை அங்க இருந்தார் அப்படி இருந்தவள இருந்தவளை எய்தினர் இறைஞ்சா 
அருந்தது என தகைய சீதை அவளாக பறிந்தனர் பதைத்தனர் பணித்த குறி பண்பின் தெரிந்து உணர்தி மற்ற இவள் கொள் தேவி எனலு சந்தேகம் வந்து யாரு சீதைய முன்ன பின்ன பார்த்தது அனுமன் உட்பட அதனால யாரெல்லாம் பார்ப்பதற்கு ஒரு புண்ணியத்தின் வடிவாக ஒரு ஆங்கிலத்துல சொல்லணும்னு ஒரு சாக்ரட் லுக் யாருக்கிட்டெல்லாம் இருக்கோ அவங்க எல்லாம் சீதையா இருக்குமோனு சந்தேகம் ஆகவே இருந்தனள் அவ்வாறு இருந்த சுயம் பிரபையை இருந்தவளை அப்படி வீற்றிருந்தவளாகிய அந்த சுயம் பிரபையை வானர வீரர்கள் எய்தினர் இறைஞ்சா பக்கத்துல போய் வணங்கினார்கள் அருந்ததி எனத்தகைய சீதை அவளாக அருந்தது என்று சொல்லத்தக்க அருந்ததியினுடைய கற்பினைக்கு இணையான கற்பினை உடையவளாகிய சீதையாக எண்ணி தோற்ற பொலிவு அப்படி காட்சி அளிக்க அவ்வளவு ஒரு புனிதமான தோற்றம் இது சீதையா இருக்குமோனு நினைத்து பறிந்தனர் அவள் பால் அன்பு கொண்டு பதைத்தனர் பரபரப்பு அடைந்தனர் ஏன்னா இலக்கு அடைஞ்சிட்டோமே யாரை தேடி இது நாள் வரைக்கும் முயன்று வந்தோமோ இதோ சீதை கிடைத்து விட்டாலே ஆகவே இன்னைக்கு நமக்கு பெரியதோர் புண்ணியம் தான் சொல்லி இவள் தேவிக்குள் அனுமனை பார்த்து இவள் சீதையான்னு கேட்கிறான் அனுமனுக்கே தெரியாது பணித்த கூறி ராமன் கூறிய அங்க அடையாளங்களை வைத்து ஒப்பிட்டு சொல் நான் உங்ககிட்ட தான் அங்க அடையாளம் சொல்லியிருக்கான் ராமன் என்று பண்பில் தெரிந்து உணர்ந்து முறையாக ஆராய்ந்து அனுமனு இவள் சீதையா இல்லையா நீ ஒருத்தன் தான் சொல்ல முடியும் உங்ககிட்ட தான் ராமன் எல்லா விவரமும் சொல்லி இருக்கான் ஆகவே ராமன் சொன்ன விவரங்களை எல்லாம் மனத்தினுள் தேக்கி இவளை பார்த்து இவள் தான் சீதையான்னு சொல் என்று என்று தொட்ட போது எனலோடும் என்று அனுமனை வானர வீரர்கள் கேட்க அனுமன் சொல்லுவாங்க தான் கஷ்டம் உதாரணம் சில நேரங்கள்ல நான் ஒரு கேள்விகள் கேட்பது இந்த மாதிரியான இக்கட்டான சூழ்நிலை திடீர்னு நம்ம முன்னாடி ஒரு தெய்வம் தோன்றி விடுவதாக வைத்துக் கொள்வது தோன்றின தெய்வம் சொல்லுகிறது நான் தான் தெய்வம் உடனே நாம என்ன கேட்போம் நீ தான் தெய்வம்ன்றத எப்படி முன்னாடி நிரூபிக்க போற ஏன்னா நமக்கு ஒரு அத்தாட்சி வேணும் நமக்கு ஒரு நிரூபணம் வேணும் இல்லை என்றால் நம்ம தெய்வத்தை ஏத்துக்க முடியாது இதுதான் வழிக்கு பின்னாடி ஒரு திரைப்படத்துல கூட ஆஹ் கடவுள் இருக்கக்கூடிய அரை எண்ணு போட்டு ஒரு சினிமா கூட வந்து கடவுளே தோன்றினாலும் நமக்கு ஒரு ஐயம் உண்டு ஏனென்றால் நாம எதிர்பார்க்க கூடிய அளவுல கடவுள் இவ்வளவு எளியனாக இருப்பானு நம்ம எதிர்பார்க்கறதே இல்லை ஆக அப்படி தோன்றினால் நாம உடனே என்ன கேட்போம் நீ கடவுள் என்பதற்கு என்ன ஆதாரம் அதே போல இப்ப அனுமன் கிட்ட எல்லோரும் கேட்கிறார்கள் இப்ப சுயம் பிரபையை பார்க்கின்ற பொழுது அருந்தது அணைய கற்பு உடையவளாய் இருக்கிறாள் இவளினது தோற்ற பொலிப்பை எல்லாம் பொலிவை எல்லாம் பார்த்தால் சீதை போல நாங்கள் ஐயப்படுகிறோம் சீதையை பற்றின குறிப்புகள் எல்லாம் உனக்கு தான் தெரியும் ஆகவே நீ பார்த்து சொல் அனுமன் பேசுறான் எக்குறியோடு எக்குணம் எடுத்து இவன் உரைக்க இக்குறிய மன்னிக்கணும் இக்குறி உடை கொடி ராமன் மனையாளோ அக்கு வடம் முத்தமணி ஆரம் அதன் நேர் நின்று ஒக்கும் எனின் ஒக்கும் என மாருதி உரைத்தான் ஏன் அனுமனை சொல்லின் செல்வன்னு சொல்றோம்னாக்க எவ்வளவு நாகரீகமா இவள் சீதையாக இருக்க முடியாதுன்னு மறுக்கிறாப்பா இவள் சீதையாக இருக்க முடியாதுன்னு அவன் நேரடியா சொல்லல வேறு ஒரு ஓமைய சொன்ன அந்த ஓமைய சொல்லி இதற்கு இது ஓமையாக இருப்பது பொருத்தம்னு நீங்க நினைச்சிட்டீங்கன்னா இவள் சீதையாக இருக்கலாம் முடிவுக்கு வாங்க எப்படியா எக்குறியோடு எக்குணம் 
சீதைக்குரிய உறுப்பிலக்கணங்களை கொண்டும் குணங்களை கொண்டும் எந்த அடையாளத்தை கொண்டும் அல்லது எந்த குணத்தை கொண்டும் எடுத்து இவன் உரைக்கேன் இவளிடம் இருப்பதாக எடுத்து சொல்வேன் ராமன் சொன்ன ஒண்ணு கூட இவகிட்ட பொருந்தலையே எதை எடுத்து சொல்றது இக்குறி உடைய கொடி இத்தன்மைய நிலையில உள்ள இந்த பெண் இருக்கிறாளே என் முன்னே காலை காட்சி அளிக்க கூடியவள் ராமன் மனையாளோ ராமனுடைய மனைவி சீதையாகிட முடியுமா ராமன் சொன்ன எந்த குறிப்பை உங்களோட பொருந்தலையே இவ தெய்வத்தன்மை உடையவளா இருக்கா உண்மைதான் மிகப்பெரிய கருணையோடு கண்களை கொண்டிருக்கிறாள் உண்மைதான் ஆனால் ராமனால் சொல்லப்பட்ட குறிப்புகளோடு இவளை ஒப்பிட்டு பார்த்தா இவ சாதாரணம் இவள் சீதையாக இருக்க முடியாது ஆகவே ராமன் மனைவி ஆவாளோ ஆக மாட்டாள் அக்குவடம் எலும்பு மாலையானது முத்த மணியாரம் நவமணிகளில் ஒன்றான முத்தினால் ஆகிய மாலையோடு அதன் நேர் நின்று ஒப்பும் எனில் எலும்பினால் செய்யப்பட்ட மாலை முத்து மாலையோட பொருந்தி வரும் நீங்க சொன்னா அது ஒத்து போறதா இருந்தா இவ சீதைன்னு நான் ஒத்துக்கிறேன் என்கிட்ட கேள்விதான் அழகு எலும்பு மாலைய முத்து மாலைன்னு சொல்லுவீங்களா நீங்க எலும்பினால் செய்யப்பட்ட மாலையை பார்த்து இது முத்தினால் செய்யப்பட்ட மாலையோடு ஒக்கும்னு சொல்ல முடியுமா அது போல்தான் சுயம் பிரபை அழகா இருக்க தெய்வத்தன்மையோடு இருக்கிறாள் கருணையான கண்கள் மலர்ந்த முகம் தவ கோலத்துல இருக்க இவைகளை கொண்டு இவள் சீதையாக இருப்பாள் எப்படி முடிவு கட்டுவது வாய்ப்பே இல்லை நீங்கள் சொல்லுவது இவள்தான் சீதைன்னு சொன்னா எலும்பு மாலை முத்து மாலைக்கு சமம் மாதிரி ஆயிடும் முத்து மாலை வேற எலும்பு மாலை வேற ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா ரெண்டும் நிறத்தினால் வெண்மையாக இருக்கு அதோட சரி அதனால இவ தோற்றத்தினால தவசியர் கோடம் கொண்டு இருப்பதனால இவள் சீதையாகி விடுவாள வாய்ப்பே இல்லை அதனால இந்த வம்புக்கெல்லாம் வராத இவ சீதை இல்லை ஆகவே நேராக இருந்தது ஓமையாகும் ஆனால் ஒக்கும் இவளும் அச்சீதையை ஒத்திருப்பாள் என்று ரொம்ப கடுமையான கோபத்தோட சொல்லுவாள் யாரை யாரோட ஒத்து இவள் சீதையா வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்ன உடனே இந்த பேச்சு இவர்களுக்குள்ள போய் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது தவநிலையில் இருந்த சுயம் பிறந்த பிரபை கண்பொழித்து வானர வீரர்களை பார்த்து நீங்கள்லாம் யாருன்னு அன்ன பொழுவின் கண் அவ்வணங்கும் அறிவுற்றாள் முன் அனையர் சேரல் முறை அன்று என முனிந்தாள் துன்ன அறிய பொன் நகரியின் உரைவீரல்லி என்ன வரவு யாவர் உரை செய்க என இசைக்கிறார் கம்பன் கிட்ட தான் இந்த டயலாக் சாம ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவதே எதுன்னா கம்பன் கிட்ட அவன் கற்பனை உவமை இதெல்லாம் கூட ஒரு பாடல்ல நாலே வரி பாட்டு அதுல ஒரு அழகான உரையாடலை ஏற்படுத்தி ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது ஒரு கான்வர்சேஷன நாலு வரி பாட்டுக்குள்ள இன்னென்ன மாதிரியான பங்கீடுகளுக்கு உண்டான வினாவை எழுப்பி பேசுதல் அதற்கு விடை பகருதல் பெரிய விஷயம் அப்ப எவ்வளவு அழகான சொல் பயிற்சியும் அந்த சொல் முடி தன்மையும் தெரிந்திருக்கணும்னு பாருங்க எப்படி அன்ன பொழுதின் கண் இவ்வாறு வானர வீரர்கள் அனுமனிடம் வினவ அனுமன் மறிக்க இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில அவ்வணங்கும் அந்த சுயம் பிரபையும் அறிவுற்றாள் யோக நிலையிலிருந்து கண் விழித்தாள் நான் முன்னாடி வானர படை எல்லாம் பார்த்தேன் அவர்களை பார்த்து அனையர் தனக்கு எதிரில் அவர்கள் சேரல் முறை அன்று என வருவது தகாது கிட்ட வர்றதுக்கு முன்னாடி இவ மூச்சுட்டு பேச ஆரம்பிச்சார் முன் முனிந்தாள் உணர்ச்சி உற்றவுடன் முதலில் கோபம் கொண்டாள் கோபம் கொண்டு என்ன கேட்டார் துன்ன அறிய நீங்கள் அணுக முடியாத பொன்னகரின் உறைவீரல் பொன்மயமான இந்த நகரத்தில் வாழ்பவருக்கு உரியவர்கள் இல்லை எனக்கு அது தெரிகிறது நீங்கள் யார் இந்த நகரத்திற்குரிய மாந்தர்களாக நீங்கள் இருக்க முடியாது என்ன இந்த நகரம் எதனால் உருவாக்கப்பட்டதுன்னு இவளுக்குதான் தெரியும் 
சுயம்பிரபைக்கு தான் தெரியும் ஆகவே இந்த நகரத்திற்குரிய மாத்திரர்களாக நீங்கள் இருக்க முடியாது ஆகவே வரது என்ன எதற்கு இங்கு வந்தீர்கள் என்ன காரணம் யாவர் நீங்கள் யாவர் உரை செய்க விரைவாக நாங்க கேட்ட கல்விக்கு எல்லாம் பதில் சொல்லும் கோபத்துடன் கட்டி உடனே அழகா இந்த பதில் தான் ரொம்ப பிடிப்ப நாலே வரையில எவ்வளவு அழகான முழு வரலாறு கம்பன் எழுதி காட்டுறோம் பாருங்க வேதனை அறக்கர் ஒரு மாயை விளைவித்தார் சீதையை ஒழித்தனர் மறைத்த புரை தேர் உற்று ஏலம் இல் அறத்துறை நிறுத்திய ராமன் தூதர் உலகில் திரிதும் எனும் உரை சொன்னார் நாலே வரையில முடிச்சு அறக்கர்கள்ல பஞ்சனையினால சீதையை தூக்கி சென்றார்கள் அறத்து வழி அந்த சீதையை தேடி அதன் பின் ராவணனை அழிக்கலாம்னு ராமன் தூதர்கள் உலகம் புல்லா தெரிந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதுல ஒரு பகுதி நாங்கள் எப்படியா வேதனை அறக்கர் உலகினுக்கே துன்பத்தை தரக்கூடிய அறக்கர்கள் ஒரு மாயை விளைவித்தார் ஒரு வஞ்சக செயலை செய்வார் சீதையை ஒழித்தனர் சீதையை சிறையெடுத்து சென்று என்று ஒழித்து வைத்து விட்டார்கள் ஏதமில் குற்றம் நீங்கிய அறத்துறை நிறுத்திய குற்றம் இல்லாத தர்ம நிலையிலே தர்ம துறையின் வழி நிற்கக்கூடிய ராமன் தூதர் ராமனது தூதர்கள் நாங்கள் மறைந்த புறை தேர் உற்று அந்த அறக்கர்கள் எங்கு சீதையை ஒழித்து வைத்திருக்கிறார்களோ அந்த மறைவிடங்களை எல்லாம் தேடத் தொடங்கி உலகில் திரிதும் உலகில் பல பகுதிகளிலே தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்னும் உரை சொன்னார் மறுமொழியை கூறி என்றலும் இருந்தவள் எழுந்தனள் நிறங்கி குன்று அணையது ஆயது ஒரு பேர் உவகை கொண்டாள் நன்று வரவு ஆக நடனம் புரிவல் என்ன நின்றானல் நெடுங்கண் இணை நீர் கலூழி கொண்டார் காத்துன்னு இருக்க இது போன்றதாகிய ஒரு வாய்ப்பு பின்னாடி கதை தொடர போகிறது இவன் ஏன் சுயம் பிரபை இங்கு வந்தாள் என்ன காரணம் பற்றி இங்கு இருக்கிறாள் எப்பொழுது இவளுக்கு உரியதாகியது ஒரு விடுதலை கிடைக்க போகிறது என்பதெல்லாம் இனி சொல்ல போகிறார் இவள் எதிர்பார்த்ததாகிய ஒரு விடுதலை தோன்றுகிறது கண்ணுக்கு முன்னாடின பெரிய மகிழ்ச்சி என்னவா என்றலும் என்று வானரர்கள் கூறிய உடனே இருந்தவள் அமர்ந்த கோலத்தில் இருந்தவளாகிய சுயம் பிரபை எழுந்தனள் எழுந்து நின்றாள் இறங்கி அந்த ராம தூதர்களாகிய வானரர்கள் முன்பு அன்பு கொண்டு குன்று அணையது ஆயது மலை மலையை போன்று உடலை உடைய ஒரு பேர் உவகை கொண்டாள் பெரிய அளவுல சந்தோஷம் வரவு நன்று ஆக அந்த வானரர்களை பார்த்து உங்கள் வரவு நல்வரவு நடனம் புரிவர் நான் ஆனந்த கூத்தாடுவேன் என்ன அவள் இந்த நகரத்தை விட்டு நீங்குதற்கு உண்டான வாய்ப்பை இந்த வானரர்கள் கொடுக்க போகிறார் ஆகவே கூத்தாடுவேன் என்ன என்று சொல்லி நெடுங்கண் இணை தனது நீண்ட நெடிய கண்களிலிருந்து நீர் கலூழி கொள்ள ஆனந்த கண்ணீரானது வெள்ளமாக பெருக நின்றாள் நின்னுட்டு ராமனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது ஹனுமந்த கேட்ட எவ்வுழை இருந்தான ராமன் என யானர் செவ்வுழை நெடும் கண் அவள் செப்பி செப்பிடுதலோடும் அவ்வுழை நிகழ்ந்ததனை ஆதியினோடு அந்தம் வெவ்விழைவியில் சிந்தை நெடு மாறுதி விரித்தான் ஒரே பாட்டு முடிச்சிட்ட அல்ல எவ்வுழை இருந்தன ராமன் எங்க இருக்கான்னு ஒரு கல்வியை கேட்க என யானர் செவ்வுழை நெடும் கண் அவள் செப்பிடுதலோடு புதுமையான அழகிய மான் போன்று கண்களை உடையவளாகிய நீண்ட நெடிய கண்களை உடையவளாகிய அந்த சுயம் பிரபை செப்பிடுதலோடு அனுமன் கிட்ட கேட்ட செப்புதல் செப்பிடுதல் ஒரு வினாவ போட்டான் ஒரு கேள்வி போடுறேன்னு சொல்றோம் இல்லையா ஒரு ஒரு வினாவ போட்டோம் வெவ்விழைவு இல் கொடிய ஆசை இல்லாத சிந்தை நெடு மாறுதி மனதை உடைய பெருமை வாய்ந்த ஹனுமன் என்ன பண்ணா அவ்வுழை நிகழ்ந்தனை ராமனிடத்தில் நிகழ்ந்த அத்தான செயலை 
தான் அனுமன் அனுமன் ஆகிய தான் ராமனை முதல் முதலிலே சந்தித்த அந்த ருஷ்யமுக பருவதத்திலிருந்து தொடர்ந்து நடந்த எல்லா நிகழ்வுகளையும் வரிசையா சொன்னார் ஆகவே வெவ்விடையில் சிந்தை நெடு மாறுகி விரித்தான் இவ்வரமா எல்லாத்தையும் சொல்ல ஆரம்பிச்சான் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டு சுயம்பிரவை அந்த இடத்துல தன்னுடைய வரலாற சொல்ல தொடங்குகிறாள் ஒரு நெடிய கதை அடுத்த வகுப்பிலும் அதற்கு அடுத்த வகுப்பிலும் இத பிரித்து நீங்கு படலத்தை முடிக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஆகவே சுயம் பிரபை தன் வரலாறு கூறுதல்ல இருந்து அடுத்த வகுப்புல தொடங்குவேன் சரியா